and welcome to ECN 365 Business Regulation Classes. In the number discuss in the Indian Contract Act 1872 in the discuss in the number of part one in an discussion number of the detail later number of the videos are Indian Contract Act in a summer became a the Vishadam Sangle number of British will the item. Calicut University Bcom syllabus in a design of the Gondana, a class of number arrange it again. Ningle Kada, other useful lagu in the end Pradesh again. Indian Contract Act and the other Indian Business Law, whatever Prathana Pata, Uru Nema, Amashan the Nayan. Contractual Business and the other Prathana Pata to Pagamana and the Gariamala. Other under the name day to day life film, other world than a business. Uh, affairs contracts in La Prata new name of a remite and then a Sathu de Kurushu Etheritula contract to Alana Namunak and then a Samadishu, okay, Vishadam Shangal Tudan Verna video ilum number Perishuti in the Irigu Namaka session like Previshia Namuchilla basic title of facts like which I'm discussing on the this act came into force on the first day of September 1872. I retained it September on the Yana. Your act in Dale Nelly will want the turtle. Dianu Mumbula, Namada Rajata. It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. Amada textile Anganiana Pari in the Ningilu. Jammu and Kashmir na orla daaya pratyeka padavi edittgalanu ennallu vodu thanne. Idhu pol abadeem prabale thi orla daana. But namarada syllabus vaise namar parayibo Jammu and Kashmir lum purishu baaki orla last saalengli lum. Yi oru contract baadaga mana inna namar parayendi kinnu. It deals with the general principles of contract and special contracts. E contract actil thanne. Uh, general idea, common idea contract to the level principles. That is why we have special contract to the level of the level. That is why we have the general principles. That is why we have the special contract to the level of the special contract to the level of the level of contract of indemnity and guarantee. That is why contract of bailment and bridge. Then contract of agency. With the name of a shang like Christian, detail at the net number where in the class will discuss in the area. Apart from some of which I'm going to be sure the mind of an islam. You had a basic idea structure of the no in the matter. Your contract in the world then done. The term contract in ordinary sense means an agreement between two persons. I'm going to say that I'm going to be going to be contracted with the no. In the copper rainbow, so highway of my other than a slack and other. It is a basically an agreement between two persons or two parties in the copper. I'm going to rainbow in the other negro detail at the book. Pretty sure the channel the law of contract seeks to regulate the behavior of persons who make the contracts so that any conflict arises between these persons later may be resolved. Then the victims are the one to repartega. I wish it in a windy contract. The era come on our day to see item or name at the end a pin bell a millennial a legal name over a Maya or a document a pin bell a millennial. How will a thing look at a thriller conflict to the personal a link for Kangal would have a kind of a sat the water a code of the land other wonder than a he contract the air put on the only the in with the old family rule. Behavior, Lingi Averuda, Code of Conduct, Lingi Averuda, Perimata, Idigal, Lingi Aver contractual perform chain of duty. Adine regulate him, Adine instruct him, Adine guide him, direct him chain, legal document item number, contract in a village. Contract in the meaning like a number poem. According to Section 2H of the Indian Contract Act. Contract is defined as an agreement enforceable by law is a contract. Agreement on a contract in the number of ordinary sense. Which I will repartana pata, 
term of the new order number add here an agreement enforceable by law is a contract upon a la contract to room a la agreement to go contract to Allah in the name it in the victim on enforceable it la name over a might enforceable it la contract agreement will matter me contract to go in the period number for an career look now we should have my to finish with a cap in the on a enforceability in the law car even the law number pretty sure for example number no car contract that C makes an agreement with D to sell him some goods for rupees 25,000 you do agreement in a some of the kid now you example I don't know kind of you know maybe so the my my two example good on okay B invites a friend s to dinner he makes elaborate preparations s fails to turn up for dinner and all the preparation made by b go waste since this was a contract between the parties b cannot take s to court for legal action against him for breaking the commitment to come for the dinner ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ സി മേക്സ് എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഡി ടു സെൽ ഹിം സം ഗുഡ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയാമോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റാണ് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വസ്തു വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കോൺട്രാക്റ്റാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരും B S ने एक डिनर ने शेड किया ना B B U S सुम फ्रेंड्स आम पर शे S ने वराया ना इट साधी चिल्ला चिल्ला कार नगल कर कुंडल इन नाल उबर तम्मेलो लला ये ओरल एग्रीमेंट ने अलग ओरल कमिटमेंट ने एक नेवर माय कॉन्ट्रैक्ट आकी मार्चन करी मो इन नल लाने चोदिया पता है ये S डिनर ने वन्दी लेंगे B के केस गुड़गा� how could it be said that the above was not a contract although it was clearly an agreement between the two friends endu kondu idu contract avunnilla allengil contract aano idana nammude chodyam adine nammal vishadamayittu parishodhikkan povayan appol or contract aaganamengil ee parayna equation satisfy cheyidirikkanam ningalku valare eluppathil padikkanayittu This is the equation format that we have to write here. Contract is equal to agreement plus enforceability by law. So, what are the two examples of the contract? What are the two examples of the contract? One is the agreement. As per section 2E, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement valare pradhana petta oru karyam aanu ella promises galum adu individual aayittulla promises gal aagam allengil oru set of promises aagam endu maagatte adu forming the consideration for each other that is only an agreement endu parayal consideration ennu parayunnathu adinte artham something in return ennalla oru contract inde bhagamayittu rendu vyaktigalkkum എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആകണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വേണം പ്രോമിസുകൾ വേണം ആ പ്രോമിസുകൾ രണ്ടു പേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺസിഡറേഷൻ സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അതും നമ്മൾ ലീഗലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു ബി വെൻ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹിം പ്രപ്പോസൽ ഈസ് മെയ്ഡ് സിഗ്നിഫൈസ് ഹിസ് അസൻ ദെയർ ടു ദ പ്രപ്പോസൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് എ പ്രപ്പോസൽ വെൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബിക്കം എ പ്രോമിസ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സാധനം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം എന്ന് ഞാനൊരു പ്രപ്പോസൽ വെക്കുകയാണ് അതൊരു പ്രപ്പോസൽ മാത്രമാണ് 
എന്നാൽ എൻ്റെ അതർ സൈഡിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അത് വാങ്ങാം എന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതൊരു പ്രോമിസായി മാറുന്നുള്ളൂ അതുവരെ അത് കേവലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രപ്പോസൽ വയ്ക്കുന്നു അതർ എക്സ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതർ പാർട്ടി അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രോമിസായി മാറുന്നു ഇനി ആ പ്രോമിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്കും മറ്റു സൈഡിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും രണ്ട് പാർട്ടീസിനും കൺസിഡറേഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക ഇനി എസ് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എസെൻഷ്യൽസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പാർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് പാർട്ടീസ് എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും എഗ്രിമെൻ്റ് എഴുതാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൺസെൻസസ് അഡ് ഐഡം ഓർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഒന്നാണത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ടു പാർട്ടീസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് മസ്റ്റ് ഹാവ് എഗ്രീഡ് അബൌട്ട് ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളും ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റും എഴുതുന്നത് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ കൺസെൻസസ് അഡൈഡം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്സ് ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ കടയിൽ ഞാനൊരു കട നടത്തുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ കടയിലൊരു കസ്റ്റമർ വരികയാണ് ഞാനൊരു സാധനം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല കസ്റ്റമറായിട്ട് വന്നയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റൊരു വസ്തുവായിരിക്കാം മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ഞാൻ നൂറ് രൂപ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച പ്രോഡക്റ്റ് വേറെയാണ് അതെനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺസെൻസസ് അഡൈഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സെൻസിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനെ ഒരിക്കലും ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഒരു പ്രോമിസും റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസും ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രോമിസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അത് പ്രപ്പോസലിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോമിസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ഞാനൊരു സാധനം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം എന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ആ കു ആ വ്യക്തി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് തരാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ പ്രോമിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ റെസി പ്രോക്കൽ പ്രോമിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇനി എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ബൈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ഇസ് നോട്ട് റിഗാർഡ് ആസ് എ കോൺട്രാക്ട് നിയമപരമായിട്ട് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നിനെയും നമുക്ക് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഗീവ് റൈസ് ടു എ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ബൈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മോറൽ ഓർ റിലീജിയസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എനി ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരികയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എസിന് ഡിന്നറിന് ക്ഷണിച്ചു എന്നാൽ എസ് ഡിന്നറിന് പോയില്ല ബി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ചെയ്ത പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പക്ഷെ എസിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ബിയും എസും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ബേസിക് എഗ്രിമെൻറ്റും കോൺട്രാക്റ്റും ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കേസിന്
ഒരു സോഷ്യൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് സോഷ്യൽ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടും കസിൻസുമായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് അതിനെ ഒരിക്കലും എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മോറലായിട്ടുള്ള ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാരൻസിനോട് പറയുന്നു നാളെ മുതൽ ഞാൻ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഞാൻ നന്നാവാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവാം ഒരുപക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്കൊരു മോറൽ അതൊക്കെ മോറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിളിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൂജ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതൊന്നും ഒരു ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ദീസ് ആർ ഓൾ പേഴ്സണൽ ചോയ്സസ് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെയൊന്നും നമുക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഒരു വ്യക്തി ആ എഗ്രിമെൻറ്റിലെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് നമുക്ക് ലീഗൽ ആക്ഷൻസ് എടുക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ബൈ ലോ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒന്നും രണ്ടും എക്സാമ്പിളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലഭിക്കുകയും മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റെ പണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും ലീഗലി എൻഫോഴ്സുകളുമാണ് കാരണം സോഷ്യലോ മോറലോ റിലീജിയസോ ആയ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് അല്ലത് പ്രോപ്പറായ ഒരു ബിസിനസ് എഗ്രിമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഡീലോ ആണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു എഗ്രിമെൻറ്റും കോൺട്രാക്റ്റുമാണ് ലീഗലി ബൈൻഡിങ് ആണ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ ബിയും എസും തമ്മിലുള്ളത് ഒരു സോഷ്യൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അതൊരു ഒരു കാരണവശാലും അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് അതിനൊരു ബേസിക് ആയ കാര്യം അതായത് എന്താണ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണ് പ്രോമിസ് എന്താണ് പ്രോമിസ് ആൻഡ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസ് എന്താണ് എൻഫോസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പാർട്ട് ടു മുതൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എസെൻഷ്യലും എസെൻഷ്യൽസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഇ സി ലേൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ തുടർന്നും വാച്ച് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ക